போங்க ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு கேண்டிட் லைஃப் ஸ்டைல் இன்றைக்கி நம்ம எக் ஃப்ரைட் ரைஸ் பார்க்க போகிறோம் அதுக்கு இரநூறு கிராம் பாஸ்மதி ரைஸ் எடுத்துகிட்டு நான் வந்து உப்பும் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் எண்ணெயும் சேர்த்து நல்லா கொதிக்கிற தண்ணியில் பாஸ்மதி ரைஸ் கழுவி வச்சதை போட்டு எடுத்து நல்லா ஆற வச்சுட்டேன் வடிச்சுட்டு நல்லா இந்த மாதிரி தனித்தனியாக இருக்கணும் எயிட்டி பர்சன்டேஜ் ஆஃப் த ரைஸ் தான் குக்காக இருக்கணும் நல்லா தனித்தனியாக இருக்க மாதிரி வடித்து எடுத்துக்கோங்க அது ஓரமாக வச்சுட்டேன் ஒரு வாய கண்ட கடாய் எடுத்துக்கோங்க அப்போ தான் கலரி விட வசதியாக இருக்கும் அதில் சின்ன குழிக்கரண்டில் ரெண்டு குழிக்கரண்டி அளவுக்கு எண்ணெய் சேர்த்துட்டு ஒரு ஆறு முட்டை இரநூறு கிராம் பாஸ்மதி ரைஸ்க்கு ஆறு முட்டை கரெக்டாக இருக்கும் அதை நான் ஆட் பண்ணிவிட்டேன் அதில் மிளகுத்தூள் உப்பு இது ரெண்டுத்தையும் சேர்த்து நல்லா ஸ்கிராம்பிள் பண்ணி விட போகிறோம் ஸோ முட்டை பொடி மசாலா நம்ம பண்ணுவோம் இல்லையா அந்த மாதிரி ஸ்கிராம்பிள் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க ரொம்ப ஹையில் வச்சிங்கன்னா அது ஆம்லேட் மாதிரி ஆகிடும் ஒரு மீடியம் ஹைலேயே வச்சு இந்த மாதிரி ஸ்கிராம்பிள் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க ஒரு மீடியம் ஹைலே வைக்கிறப்போ இந்த மாதிரி தனித்தனியாக உங்களுக்கு வரும் நான் காட்டுறேன் பாருங்கள் அதுக்குன்னு ஓவர் குக் பண்ணிவிடக்கூடாது முட்டை ஓரளவுக்கு சாஃப்டாகவே தான் இருக்கணும் அந்த அளவுக்கு நீங்கள் ஸ்கிராம்பிள் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க இப்போ இது ஒரு போலில் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணி நம்ம வச்சுக்கலாம் அதே கடையை நான் திரும்பி வந்து வச்சுருக்கேன் அதில் ஒரு நாலு சின்ன குழிக்கரண்டி அளவுக்கு எண்ணெய் சேர்த்துக்கிறோம் ஃப்ரைட் ரைஸ் பொறுத்த வரலும் கொஞ்சம் நிறைய எண்ணெய் சேர்த்தா தான் நல்லாயிருக்கும் அதனால் இந்த அளவுக்கு நம்ம எண்ணெய் சேர்த்துக்கிறோம் சார் நாலு குழிக்கரண்டி எண்ணெய் சேர்த்துக்கிட்டோம் இப்போ பார்த்திங்கன்னா இதில் பத்து பல் பூண்டு ரெண்டு இன்ச்சு சைஸ் இஞ்சி குட்டி குட்டியாக நான் அறுக்கி வச்சுருந்தது நான் ஆட் பண்ணிக்கிட்டேன் இது ஒரு பத்து செகண்ட் இருபது செகண்ட் வந்து வதங்கட்டும் இது எல்லாமே நான் ஹை ஃப்ளேமில் வச்சு தான் பண்ணுறேன் ஃப்ரைட் ரைஸ்னாலே ஹை ஃப்ளேமில் வச்சு தான் பண்ணணும் ஒரு பெரிய சைஸ் வெங்காயம் எடுத்து சாப் பண்ணி ஆட் பண்ணிக்கிட்டேன் அதையும் வதக்கிக்கலாம் ஃப்ரைட் ரைஸ்னாலே எல்லாமே வந்து ஒரு செவன்ட்டி டு எயிட்டி பர்சன்ட் தான் குக் ஆகிருக்கணும் ஓவர் குக் பண்ணால் உங்களுக்கு வெஜிடபிள்ஸ்லாம் நல்லா இருக்காது அந்த க்ரன்ச்சினஸ் இருக்கணும் வெஜிடபிள்ஸில் ஸோ இப்போ பார்த்திங்கன்னா கேரட் ஒரு ரெண்டு கேரட் அளவுக்கு எடுத்து நான் சின்ன சின்னதாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் ஒரு பத்து பீன்ஸ் கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் கேரட் டேஸ்ட் உங்களுக்கு அந்த இனிப்பு டேஸ்ட் பிடிக்கலன்னா கொஞ்சம் குறைச்சிக்கலாம் எங்கள் வீட்டில் குழந்தைங்க இருக்காங்கன்றதுக்காக கேரட் நான் ரெண்டு எடுத்திருக்கேன் ஸோ இது ரெண்டும் ஆட் பண்ணிவிட்டு நல்லா வதக்கி விட்டுக்கோங்க இது வதங்கிறதுக்கு ஒரு ஒரு நிமிஷத்துலேருந்து ஒன்றரை நிமிஷம் வரைக்கும் ஆகும் ஏன்னா நம்ம இதை வேக வைக்கலை அப்படியே வத வதக்கிறதுலே தான் நம்ம வேக வைக்க போகிறோம் அதனால் ஒரு ஒரு நிமிஷம் அளவுக்கு ஆகும் செவன்ட்டி பர்சன்ட் குக் ஆகிறதுக்கு ஸோ வதக்கி வதக்கி விட்டுக்கோங்க நடுவில் இந்த டைமில் இதில் பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சமாக உப்பு சால்ட் டேபிள் சால்ட் இல்லையா அது சேர்த்துக்கிறோம் அண்ட் மிளகுத்தூள் சேர்த்துக்கிறோம் இது ரெண்டுத்தையும் சேர்த்துக்கிட்டு இதை ஒரு வினிகர் வந்து நம்ம சேர்த்துக்க போகிறோம் இப்போ வினிகர் வந்து ஒன்றரை டேபிள் ஸ்பூனும் சில்லி சாஸ் ஒன்றரை டேபிள் ஸ்பூனும் நான் சேர்த்துருக்கேன் உங்களுக்கு காரம் அதிகமாக பிடிக்கும் அப்படின்னா சில்லி சாஸ் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அளவு கூட சேர்த்துக்கலாம் இன்றைக்கி நான் க்ரீன் சில்லி சாஸ் சேர்த்துருக்கேன் உங்கள் வீட்டில் ரெட் சில்லி சாஸ் இருந்தாலும் சேர்த்துக்கலாம் அப்போ ஃப்ரைட் ரைஸோட கலர் கொஞ்சம் மாறும் ஸோ இது ரெண்டு சாஸும் சேர்த்து நல்லா கலந்து விட்டாச்சு அதுக்கப்புறம் நம்ம வேக வச்சு தனியாக எடுத்து வச்சுருக்கோம் இல்லையா அந்த பாஸ்மதி ரைஸை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இந்த மாதிரி கட்டி இல்லாமல் கலந்துக்கோங்க ஸோ எல்லா ஃப்ரை பாஸ்மதி ரைஸும் நான் இப்போ கலந்து விட்டுக்கிட்டேன் இதுக்கு மேலே நம்ம ஸ்கிராம்பிள் பண்ணி எடுத்து வச்சுருந்த எக்கையும் சேர்த்துக்கிட்டாச்சு இந்த டைமில் உங்களுக்கு உப்போ அப்படி இல்லைன்னா இந்த மிளகு தூள் அதெல்லாமே உங்களுக்கு வந்து தேவைனா சேர்த்துக்கலாம் சில வீட்டில் அதிகமாக காரம் சாப்பிடுவீங்க இல்லையா அப்படின்னா இந்த ஸ்டேஜில் சேர்த்துட்டு நல்லா கலரு விட்டுக்கோங்க சுற்றி எப்படி கலர பாருங்கள் கீழேருந்து மேலே ஒதிரி விட்ட மாதிரி கலர்னா தான் அரிசி உடையாமல் உங்களுக்கு சாதம் பொல பொலன்னு வரும் ஸோ எல்லா ரைஸும் இப்போ சூப்பராக கலரு விட்டாச்சு சூப்பரான எக் ஃப்ரைட் ரைஸ் தயார் நீங்களும் இதே மாதிரி செய்து பாருங்கள் ட்ரஸ்ட் மீ அப்படியே ரெஸ்டாரண்ட் ஸ்டைலில் நீங்கள் எப்படி இருக்குமோ அதே டேஸ்ட் இருக்கும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நீங்களும் செய்து பார்த்துட்டு இது எப்படி இருக்குன்னு சொல்லுங்கள் கேண்டிட் லைஃப் ஸ்டைலுக்கு லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் அப்படியே பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணிவிட்டு ஆல் இன்ற ஆப்ஷன் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க அப்போ தான் நான் போடுற எல்லா வீடியோஸுமே உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன் டேப்பில